President, jeg lurte på om statsråden kunne redegjøre for hva prosess hun vil følge før og fremme en eventuelt sånn lovproposisjon for Stortinget. Vil den proposisjonen bli sendt på høring før den fremmes for Stortinget på ordinært vis? Og vil forholdet til de europeiske menneskerettighetenes krav om rett til privatliv også tas opp i den proposisjonen, sånn at den får avklart forholdet til den europeiske menneskerettsklaringen knyttet til retten til privatliv i den sammenhengen? Statsråd Strøm-Eriksen. President, forholdet til den europeiske menneskerettighetskommisjonen, den var oppe i høringen. Jeg må si at når det gjelder denne saken her, så er det en presisering av kryptering. Det er det jeg kommer tilbake til Stortinget med, fordi det er på det punktet datatilsynet har vært uenig i Helse- og omsorgsdepartementets fortolkning. Helse- og omsorgsdepartementet er kommet med en fortolkning 10. juni. Datatilsynet har uttrykt at de er uenige i det. Jeg mener at det er en uheldig situasjon. Derfor ønsker jeg å komme tilbake til Stortinget med vår fortolkning av loven. Ny replikk, Bent Høyen. President, i høringen kom det klart frem at blant annet Senter for menneskerettigheter mener at forholdet til den europeiske menneskerettserklæringen og forholdet til retten til privatliv ikke var forholdet tilstrekkelig utredet og belyst når Stortinget behandler denne saken. Vil det ikke da være en fordel at regjeringen også gjør et arbeid knyttet til dette når man først fremmer en ny proposisjon i Stortinget, sånn at også det spørsmålet blir tilstrekkelig belyst? Eller er det sånn at statsråden mener at en sånn gjennomgang vil være for ubehagelig for regjeringen? Statsråd Strøm-Eriksen. President, her dreier det seg om flere register, flere ulike register, ulike register med ulike formål, som hverken kan ha like arkitektur eller like måte å organisere dataene sine på. Noen register er man nødt til å ha åpne hele tiden, som jeg også sa i innlegget mitt, og noen register er lagret på andre måter, slik at det er mer sjelden man går inn i dem. Det har vært trukket frem her at jeg ikke skulle ha et forhold til personvern, også til europeiske menneskerettigheter. Det blir alltid vurdert når man går inn for et nytt register for å se hvilket formål skal registeret ha, hvordan skal det organiseres og innrettes, ut ifra de omkringliggende, det lov og rammeverk som er, også menneskerettigheter. Slik at dette vil alltid være en vurdering som er gjort, men her må man også se for seg at de ulike registrene er til ulike formål.